ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸರಣಿ ಭಾಗ ಮೂರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜೆ ಎಸ್ ಮಿಲ್ ಅವರು ಜೆ ಎಸ್ ಮಿಲ್ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಊಹೆ ಆಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಊಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇದೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಒಂದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಬಂದು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಸಿ ವೆಚ್ಚ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಹೂಟೆಯ ಗುಣಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವರು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಹೂಟೆಯ ಗುಣಕವನ್ನು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಫ್ ವೈ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ರವೀಶ್ ಸಿಂಗರ್ ಜಾಕಬ್ ವೈನರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಫ್ ವೈ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಬೀಶ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಷರತ್ತುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಅವನತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜಾಕಬ್ ವೈನರ್ ಬಂದು ಸುಂಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಭೀಶ್ ಪ್ರಭೀಶ್ ಸಿಂಗರ್ ಬಂದು ಮೂರು ಜಾಕಬ್ ವೈನರ್ ಬಂದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಸಮವೆಚ್ಚದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮವೆಚ್ಚ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಭವಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮವೆಚ್ಚ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಕ್ಷರ್ ಓಹ್ಲಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಂಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಅರ್
ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಅವರು ಆ ಅತಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಜೆ ಹೆಬಲ್ ಹೆಬರ್ ಲರ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಸ್ ಮಿಲ್ ಅವರು ಎ ಬಂದು ಒಂದು ಬಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಬಂದು ಎರಡು ಡಿ ಬಂದು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೂರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಹಣದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಹಣದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಬಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುವುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಂಪಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿ ಬಂದು ಆಮದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಹಣರೂಪಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಹಣರೂಪಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಾನೆ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಾನೆ ದರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಾನೆ ದರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಫ್ತಾಗುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಆ ಸರಕು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳವರೆಗೆ ನಿಶಲ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಬಂದರುಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಣಿಕೆಗಾಗಿ ಆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸದ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸುವ ದರ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸುವ ದರ ಕೂಡಲೇ ಒದಗಿಸುವ ದರ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸುವ ದರ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ವಿನೇಶಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡಲೇ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ದರವನ್ನು ಸದ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಬಂದು ರೈಬಜೆನೆಸ್ಕಿ ಅವರ ತತ್ವ ಈ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಘಟಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಮಡ್ಜಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂದು ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಏನು ಸ್ಪಾಲ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ಸನ್ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬಂದು ಒನ್ ಡಿ ಏನು ಹೇಳು
ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದರದ ಒಪ್ಪಂದ ಹಿಂದಿನ ದರದ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಡ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುಂದಿನ ದರದ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂಗಡ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದರದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥವರು ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಮಿತ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಘಟಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನ್ ಟಿಫ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡುಗೆ ರೇಖೆಗಳು ಕೊಡುಗೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟು ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸದಾವಕಾಶ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವರು ಹೆಬರ್ಲರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾರಿ ಎಗೆ ತ್ರೀ ಬಿಗೆ ಒನ್ ಸಿಗೆ ಟು ಡಿಗೆ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಹಣದ ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಾರುಗಳು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂಥವರು ಜೆ ಎಸ್ ಮಿಲ್ ಅವರು ದ್ವಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಾರುಗಳು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂಥವರು ಜೇಕಬ್ ಮೈನರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂದು ಟು ನಿವಳ ಸಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಾರುಗಳು ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವರು ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಾಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕರಾರುಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಿಬಿಶ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇದನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹೇರೋ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರುವುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡವಾಳದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೊತ್ತದ ನಿರ್ಧಾರಕ ತತ್ವ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಬಚ್ಚಾನನ್ ಪೋಲಕ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದು ಫೋರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ತತ್ವ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಕಾನ್ ಚಿನರಿ ಅವರು ಬಿ ಬಂದು ತ್ರೀ ಕಾಲಶ್ರೇಣಿ ನಿರ್ಧಾರಕ ತತ್ವ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಎ ಕೆ ಸೇನ್ ಅವರು ಸಿ ಬಂದು ಟು ಮರು ಹೂಟೆ ದರದ ನಿರ್ಧಾರಕ ತತ್ವ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂಥವರು ಗ್ಯಾಲನ್ ಲೈಬೆನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ಎರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೊಂದಿ ಹೊಂದ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಅವರು ತುಲನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ